الايباد الجديد لعام 2020 خلينا نشوف هو يستاهل او لا وش التطور اللي صار عليه وتفاصيل لازم تعرفوها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف أكيد كثير منكم يفكر في الآيباد كون أنه لوحي ممتاز وأيضا يمكن يفكر فيه للتعليم عن بعد فخلوني أعرفكم على الجهاز اللي طلعت فيه أبل من الآيباد لعام 2020 وهذا هو الآيباد بجيله الثامن يجي بتصميم معدني مع واجهة زجاجية وهو نفس تصميم الآيباد اللي تعودنا عليه في أجياله السابقة تقريبا بس المواصفات الداخلية تختلف عن السابق وأيضا وزن الجهاز حوالي 490 جرام سماكته 7.5 ملم الشاشة 10.2 إنش بدقة 2160 في 1620 هي من نوع الـ LED Backlit ومسماها Retina Display تجي بكثافة الـ 264 بكسل في الإنش الواحد كأيبادات ولوحيات تعتبر هذه الكثافة من جيدة إلى جيدة جدا ومستوى سطوع نفس الآيباد يصل ل 500 نت وش يعني هالأمر؟ يعني أنه تحت الشمس والإضاءة القوية تبان عندكم التفاصيل اللي على الشاشة وأمورها كويسة حواف الشاشة كبيرة ونفس الجيل السابق تردد الشاشة 60 هرتز ويعتبر شيء منطقي مع اللوحيات في هذه الفترة تردد الشاشة اللي هو 60 هرتز نقصد فيه عدد مرات انعاش الشاشة في الثانية الواحدة وهذا الأمر يفيد ولكن حاليا مع الجوالات صار أكبر الحين 60 هرتز على اللوحيات تعتبر جيدة المعالج الموجود في الجهاز هو الـ A12 Bionic بمعمارية الـ 64 بت المعالج هذا يعتبر قوي جدا ويمكنكم من إنجاز الكثير من الأشياء بدون تعليق أو بطء وهو الشيء اللي ممكن يكون مناسب جدا للاستخدام في الدراسة والتعليم عن بعد الجهاز في جيك بنش 5 اللي هو تطبيق مخصص لاختبار الاداء عطى 1110 نقاط في النواه الواحده و2316 نقطه في الانويه المتعدده وقدامكم مقارنه بينه وبين مجموعه لابتوبات مشابهه ونلاحظ خلال هذه المقارنه انه اداء الايباد عالي في اختبار القدرات ننتقل لتجربه الالعاب ولعبه ببجي كانت ممتازه والرسوميات عاليه وبرضه كول اوف ديوتي كانت تجربتها مميزه وما ننسى انكم تقدروا تستخدموا يد التحكم الخاصة في البلاي ستيشن 4 أو الإكس بوكس مع الألعاب مع الآيباد إذا هي تدعمها وأيضا هالأمر يعتبر شيء جيد جدا ويعطي تجربة جميلة في الألعاب ولكن أنتوا قيموا احتياجاتكم مع الآيباد عشان تعرفوا هو للعب والدراسة ولا لأكثر من شيء مع بعض يعني حتى الشاشة حقته مع مشاهدة المحتوى هتعطي جودة جيدة جدا المعالج أيضا يقدم إمكانيات مميزة زي الواقع المعزز الاي ار وفي تعديل الصور حيكون أداؤه جيد إلى جيد جدا الكاميرا في هذا الآيباد هي بدقة 8 ميجا بكسل وتدعم الـ HDR وتصور فيديو بدقة الفول HD حتى 30 إطار في الثانية وتصوير البطيء بدقة 720 يصل على الآيباد إلى 120 إطار في الثانية أما الكاميرا الأمامية فهي 1.2 ميجا بكسل تصور فيديو بدقة 720 والكاميرا تعتبر مقبولة على لوحة يعني حتى كويسة مع الاجتماعات ولكن يبغالكم تعدلوا الزاوية الصحيحة والقاعدة الأساسية اللي بتستخدموها عشان في الاجتماعات الكاميرا الأمامية تكون ممتازة الذاكرة العشوائية 3 جيجا بايت والسعة التخزينية 32 جيجا بايت وأيضا في خيار مساحة 128 جيجا بايت يتوفر لنفس الآيباد نسخة واي فاي وأيضا نسخة تدعم شبكات الجيل الرابع الـ LTE اللي هي النسخة اللي في هذا الفيديو وبرضه الجهاز يدعم الشريحة المدمجة اللي هي الإي سم النظام التشغيلي هو الآيباد أو اس 14 الجديد ويمكن بعد ما تشوفوا هالفيديو فترة حتلاقوا جاء تحديثات للآيباد ويعتبر نظام تشغيلي ممتاز خاصة أن النظام الجديد يخلي الجهاز شبيه إلى حد ما بنظام الماك من ناحية القوائم وغيرها الحين الجيل الأول من أقلام البنسل الأبل بنسل مدعومة على هذه الجهاز ولو سألتوا ليش مو الجيل الثاني لأنه الجيل الثاني يعتمد على الحواف الحادة في نفس تصميم الآيباد للشحن وغيره من الأمور أما الجيل الأول فهو يعتمد على منفذ اللايتنينج اللي موجود على هالجهاز عشان ينشحن القلم ويتمم لكم أموركم النظام أيضا يدعم تشغيل فارة زي الماجيك ماوس أو كيبورد من ابل رسمي او حتى الكيبوردات الخارجيه وارجع واقول طالما هي مدعومه كاكسسوار دائما شيكوا على الدعم من نفس الاكسسوار قبل ما تشتروه عشان تعرفوا لو الايباد يقبل او لا الجهاز يدعم فتح القفل باستخدام البصمه واللي تسميها ابل تاتش اي دي وبعد التجربه كالعاده قدمت سلاسه واستجابه جيده ايضا الجهاز يدعم البلوتوث 4.2 والواي فاي بالتردد الثنائي 2.4 و5 جيجا هرت والترددات هذه تمكن وصول افضل ما بين الايباد وما بين الراوتر ولها تفاصيل كثيره ولكن تبسيطا اموركم كويسه بالواي فاي من ناحيه المنافذ زي ما ذكرت قبل شوي في منفذ اللايتنينج وايضا في منفذ لنفس السماعه بنوع 3.5 سماعات العاديه البطارية في الأداء تعطيكم إلى 10 ساعات وهذا بسبب معالج الـ A12 Bionic اللي حيخلي الجهاز يستمر لفترة أطول الصندوق والنسخة اللي عندنا هنا جاء فيها 
الجهاز الشاحن سلك الشحن اللي يجي معاه هو سلك تايب سي الى لايتنينج وايضا راس الشحن اللي موجود يعطي الكفاءه الكافيه لهذا الايباد انه ينشحن بوقت كافي الجهاز يتوفر باللون الفضي الرمادي الذهبي من ناحيه التوفر والسعر بحط لكم في نفس الوصف ايجابيات هذا الايباد المعالج هو الاي 12 بايونيك اللي يعطي اداء كويس ونتكلم على استمراريه لهذا المعالج المفروض لسنتين ثلاثه باداء مره ممتاز نظام الايباد او اس 14 تطور وهذا الامر يعطي واجهة قريبة للماك أيضا نعرف أنه أبل تستمر في دعم منظومتها للآيبادات الجديدة لأكثر من سنة وهذا يعني امتداد لنفس الاستثمار اللي انتم بتحطوه على هالجهاز برضو الشاشة جميلة ودعم القلم والكيبورد يعتبر شيء حسن فكأنكم تقدروا تسوي لابتوب متكامل لو اخترتوا الاكسسوارات الصحيحة مع هذا الجهاز أيضا يعتبر أحد الخيارات الجيدة للطلاب بالذات الصفوف المتوسطة والثانوية واللي بعدها أما من ناحية الأشياء اللي تمنيتها أفضل في هالجهاز ف نفس التصميم تقريبا قاعد يستمر لاكثر من سنه، ما في تجديد، فما حتلاحظوا في فرق كبير بين هالجهاز والجيل اللي قبله، ايضا السعه التخزينيه ممكن تكون صغيره شوي، مع العلم انكم تقدروا تحصلوا على 2 تيرا بايت اضافيه من خلال خدمه الاي كلاود، ولكن الفكره هناك بحتدفعوا زياده، وايضا لازم انترنت عشان المساحه التخزينيه تستفيدوا منها، اما غير كذا فهو جهاز مره ممتاز، يؤدي الغرض بشكل جدا كويس، واي واحد ياخذ ايباد يتاكد انه التطبيقات اللي موجوده على الايباد هي اللي يحتاج من ثم حيعرف انه اختار ايباد بدل كمبيوتر بشكل جدا صحيح اما لو ما توفرت التطبيقات اللي يحتاجها على الايباد خلك على الكمبيوتر يمكن نظامه يكون تكاملي اكثر بالنسبه لك نهايه الفيديو كل فيديو شاركوه مع الناس اللي تتوقع بيستفيدوا منه بيلاقوا لهم خيار جميل وموفر اكثر من ناحيه الاجهزه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اشوفكم على خير باذن واحد احد وروحوا اطلعوا الحين على الايباد برو الاخ الاكبر لهذا الايباد